السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اینڈر ایپیسوڈ آف اسٹڈی گائڈ آج کی ویڈیو میں ویل بی ڈسکسنگ دی ٹائپس آف فور مارک اینڈ سکس مارک کوشچن ان جیوگرفی اینڈ ہاؤ ٹو آنسر دیم سو دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا پیپر پیٹرن بٹ اسپیسیفکلی دی فور مارک اینڈ سکس مارک کوشچن ان اے جیوگرفی پیپر وچ از دی پاکستان اسٹڈیز پیپر ٹو تو گائز لیٹ اسٹارٹ ود اے فور مارک کوشچن ان اے فور مارک کوشچن یو ہیو ٹو ٹائپس ایک جس میں آپ نے ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے and it usually says describe and ایک جس میں آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے اینڈ اٹ یوزلی سیز ایکسپلین اب ان دونوں میں فرق کیا ہے لیٹ اسٹارٹ ود اے ڈسکرائب کوشچن دس از اے پوائنٹ مارکڈ کوشچن اینڈ اے پوائنٹ مارک کوشچن مینس دیٹ اگر فور مارکس کا کوشچن ہے تو آپ نے فور پوائنٹس دینے اینڈ یو ول گیٹ فور آؤٹ آف فور مارکس ہاؤ ایور ایکسپلین والے کوشچن میں ایسا نہیں ہوتا دس از اے لیول مارک کوشچن اور اصل پسوڑی تو ادھر ہی بہتی ہے اوہ پڑھتی ہے آئی اس لیول مارک کوشچن کے اندر آپ نے ٹو پوائنٹس دینے ہوتے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے سارا مارک ادھر ڈیولپمنٹ اور آپ کی ایکسپلینیشن کا ہے اگر آپ صرف پوائنٹ دیتے ہو اس کو ڈیولپ نہیں کرتے تو بھی آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا اگر آپ صرف ڈیولپمنٹ دیتے تو اس کو ڈیولپ نہیں کرتے تو بھی پوائنٹ نہیں ملے گا اوکے سو دا فرسٹ ایگزامپل آئی ہیو ہے اور فور مارک کوشچن از دس ون ڈسکرائب کوشچن ایز یو کین سی اوور ہیئر کلیئرلی سی از ڈسکرائب ہاؤ الیکٹریسٹی کین بی جنریٹڈ یوزنگ دس میتھڈ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو اے ویری سمپل تھنگ دس از اے فور مارک کوشچن اٹس آف یو ہیو ٹو ڈسکرائب یو ہیو ٹو پک وٹ ایور یو کین سی فرام دا فگر تھری پوائنٹ ٹو اینڈ رائٹ وٹ ایور یو وانٹ اوور ہے ایز یو کین سی دے کلیئرلی سی یوز فگر تھری پوائنٹ ٹو اون describe how electricity can be generated using this method which means that you have to give four points from figure 3 point and that, that those four points will get you your four marks for example I have an explain question as you can see over here it says explain the following factors can increase economic development in Pakistan you should develop your answer again they've asked you to develop the answer themselves over here they've already given you two headings or two factors that you have to use explain and develop it's pretty self explanatory to know that both these points have two marks each and in order to achieve the two mark on each of these you have to develop each point accordingly and once you're done developing these points you'll get your four out of four marks now let's move on to the six mark question guys a six mark question jo hota hai wo aapka hota hai double sided question not to forget this part at all double sided question ka matlab hota hai isme l3 l4 dono achieve karna hota hai aur isme do levels hote hain jo apne cross karne hote hain ab ye question hota kaise ya iska answer kaise likha jata hai first of aapko pata hai ki double sided ka matlab hai ki aapne two different sides deni hai aapke paas two different scenarios ya two different point of views honge تو مثال کے طور پہ دس یلو باکس از یور آنسر شیٹ اور آنسر پیپر اس میں یو آر گوئنگ ٹو رائٹ تھری پیراگرافس ان دا پیراگراف ون یو آر گوئنگ ٹو گیو ون سائڈ ان دی پیراگراف ٹو جو کہ میں بلو سے ڈرا کر رہی ہوں یو آر گوئنگ ٹو گیو دی نیکسٹ سائڈ اینڈ ان دی پیراگراف تھری جو کہ میں ڈرا کر رہی ہوں بلیک سے اس میں آپ دیں گے اپنی ایویلویشن بلکہ ویٹ ناٹ ایویلویشن ان جیوگرفی یو کال اٹ کنکلوژن So let me correct that really quickly. In geography, we call it conclusion. Yes. So this is your basic pattern of how you're going to answer a six-mark question. Okay? This is your basic pattern. You don't have to forget. Remember two paragraphs and then one conclusion. You have three paragraphs. Just be however you want to remember this. Now, each of these paragraphs are of two marks. And this uh, last conclusion ka paragraph is one mark. Ka hota hai. اب یہ جو ایک ون مارک رہ گیا کیونکہ سکس مارک بنتا ہے یہ تو پانچ بن رہے ہیں تو جو ایک ون مارک رہ گیا وہ کس چیز کا ہے 
it is of any example from the examples that you've learned anything from your geography curriculum or the topic that the uh, six mark is from usme se koi bhi ek relative example ya relevant example aapne di uska aapko one mark mil jayega wo aap pure answers mein se kisi bhi paragraph mein de sakte hain but ek example aapne lazmi deni hai okay now moving on ke ye paragraph kaise likhte hain remember ki jab aap ye sara kuch karenge to aapko 6 out of 6 marks mil jayenge ab how to write these paragraphs so let's discuss that अब इस पैराग्राफ इन एक एक पैराग्राफ को लिखने का बेस्ट तरीका है कि आप एक पैराग्राफ में टू पॉइंट्स दें उनको डेवलप करें और उनकी एक्सप्लेनेशन दें रिमेंबर इफ देर इज़ नो डेवलपमेंट और एक्सप्लेनेशन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क फॉर द पॉइंट इधर अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपने देना एक पॉइंट होता है और उसको डिवेलप करना होता है एक्सप्लेन करना होता है बट फॉर दी सेफर साइड एवरी वन ऑलवेज सजेस्ट कि आप दो पॉइंट दें ताकि आपके पास जो गैप है या जो स्पेस है वो मैक्सिमम हो ठीक है फॉर द सेफर साइड आप टू पॉइंट दिया करें विद डेवलपमेंट एनालिसिस लेकिन अगर आप एक पॉइंट भी देते हैं विद डेवलपमेंट एंड विद एनालिसिस तो भी इट्स मोर देन इनफ इट्स गोइंग टू बी ओके आपको एक पॉइंट एक मार्क मिलेगा फॉर द पॉइंट फॉर द स्टेटमेंट यू हैव आइडेंटिफाइड एंड एक मार्क मिलेगा फॉर द डिवेलपमेंट और फॉर द एनालिसिस दैट यू हैव डन रिमेंबर इट शुड बी वेल डिवेलप इफ इट्स नॉट वेल डिवेलप यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क फॉर इट It's very important that your answer is well developed and it has an analysis for each paragraph. Okay, now you must develop, as I keep on saying again and again. So for the six mark question, of course, two kinds of six mark questions are possible that can appear in your examination. One of them is going to have two statements, or you have to support her statement with two paragraphs. And one of them is going to have a possibilities, advantages, disadvantages, or a potential related question. Both have double-sided answers. So now I am going to show you some examples according to these six mark or these types of six mark questions, and we'll discuss how exactly you are going to attempt questions like these specifically, differently. This example is the views or statements example. As you can see, they have told you in the question as well. Read the following two views about providing a sufficient and reliable electricity supply for Pakistan now and in the future. A. Pakistan should make use of its fossil fuel resources. B. Pakistan should prepare for the future and further develop its renewable energy resources. So both of these uh, statements are opposite. to each other even if they're not entirely opposite they're talking about two different things so therefore you have to write paragraphs according to it coming to how you're going to write a paragraph for instance i support statement a so my first paragraph is going to be i support statement a be very clear about which statement you support and you do not support and your second paragraph is going to be i do not support statement b once you're done with all that you're going to go to your final evaluation which is going to back up why you support statement a and why you do not support statement b okay this is how your answer is going to be regarding the statement question in your for your six mark part so guys this is all that you needed to know about the four mark and six mark questions from geography paper which is pakistan studies paper 2 i hope you guys understood most of it if there are any questions please drop them down below in the comments i will try my best to answer them as soon as possible make sure you subscribe to the channel and stay tuned